可别丢了你苏福的体面。光天化日之下，你想干什么？霓裳姑娘，别误会，您这不是收了银子要上门给我家夫人量体裁衣吗？他们只是引路的，请吧。我如果不进去，你还能强逼我不成？放心，京城是天子脚下，我们能拿你怎样？不过是苏福想见识见识你从西周学来的手艺罢了。也罢。或许借此机会，可以从颜文秀那儿打探出苏公明派人劫杀我的事。第二，给霓裳姑娘倒茶。诺，少奶奶。听说洛王最近经常去你的香草堂，想来在云锦庄的时候，你就时常巴结洛王。恭喜你啊，终于如愿以偿了。所以，这就是你引我而来的目的。想打探我和洛王殿下究竟有什么关系，好掂量着继续对香草堂下手。好歹我们也是同窗一场。你就这么说我，实在是让人心寒。如今你的香草堂名声鹊起，我当然想要见识见识。今日请你来，确实是有正事要做。想必你已经知道了，我跟文宇马上就要成亲了。这嫁衣跟装扮的事情，还想着麻烦霓裳姑娘。既是苏家公子与严大小姐的婚事，那婚嫁之物必定有两家的能工巧匠精心准备。那严大小姐又岂会看得上我这家小店？好你个市井小户，得了便宜还卖乖。我家少奶奶自是念及同窗之情，给香草堂面子罢了。霓裳姑娘可要细致些。我家少奶奶平日里的吃穿用度可是精细的很呢。素来用不惯那些普通的货色，大小姐果然是娇贵啊。不过这快要成亲，那意思就是还未成亲。那少奶奶这称呼会不会喊早了呀？你放肆！苏少奶奶何必动怒？我也只是随口说说，您不必放在心上。霓裳，文宇娶我，而未娶你，想必你心中一定会有怨恨。不过，我要是你，也没有什么想不通的。毕竟我苏颜两家世代交好，门当户对，媒妁之言。而你，苏少奶奶怕是误会了，您跟苏公子那是天作之合，我一个外人有什么怨恨不怨恨的？只不过苏少奶奶这要求，我怕是做不到，您还是另请高明吧。站住！就算香草堂有洛王撑腰，也没有拒绝客人的道理。我客客气气请你上门，你就这个态度对我？这事儿要是传出去了，不知会有人说你店大欺客呢，还是徒有虚名？我劝你啊，还是想想清楚的好。再说了，我又不会短了你的工钱。做得好了，说不定还会帮你把名声打得更响。少奶奶说的是，我既开门做生意，岂会有有钱不赚的道理？刚才言语有些欠妥，还请见谅。既如此，第二。给霓裳姑娘看座，诺。不知少奶奶是要量体裁衣呢，还是做妆面？
我们家就是做衣裳的，裁衣就不劳烦霓裳姑娘了。还是让我见识一下霓裳姑娘的妆面手艺吧。少奶奶的肤色白皙，肤质细腻，只需做好滋润保养即可。我这里带了一个玉泽膏，是用芦荟汁与李蕊熬制而成，少奶奶可要试试。那就劳烦霓裳姑娘了。等等。我怎么知道你这东西有没有问题啊？那就在我身上试，在你身上试，我又怎么知道它好不好呢？那你究竟想怎样？哎，那我就勉为其难，把我的玉足借你一试吧。怎么，你不愿意啊？想当初，在云锦庄时，你我时常拌嘴吵架，那时倒没看出来，你会有今日的造化。可惜啊，再要强。不过是个无父无母的孤儿，开的也是个巴掌大的店罢了。愣着干嘛？托。同窗一场，我要劝你一下，还是早日找个人过安生日子，不要仗着自己有几分姿色。就勾引着男人，围着你团团转。你说话还是放尊重些。你若是再敢胡说八道，莫怪我不客气。哟，你这是什么态度啊？我怎么胡说八道了？啊，我不应该当着下人的面儿讲这种事，是我不对，忘记这茬。你不要生气了。少奶奶脚底有些淤堵，堵塞了脑子。啊、我帮您通通经络。少，住手！少，住手！你好大的胆子，胆敢对我家少奶奶动手！霓裳姑娘这便走了吗？你带来的胭脂香膏还没有给我试过。呀，这什么味道啊？真难闻。霓裳，你去西周学艺，就学了这些掺了尿骚味的东西回来呀、啊？你们莫要太过分了。霓裳，弟儿这是在帮你，这些玩意儿都上不了台面，何必拿出去丢人现眼？还不如都扔了。霓裳，你没事吧？瞧你这话说的，同窗一场，我还能把他怎么样了不成？我今日还有事。恐怕不能为少奶奶效力了。少奶奶，哪里来的少奶奶？你和她说了什么？哟，霓裳姑娘，这是生气了。也是啊，霓裳姑娘今非昔比，攀上了落网，飞上了枝头，做了凤。啊、再胡说一个字试试！少奶奶，混账！她是你哪个字的少奶奶？那就是苏家的少奶奶，你别忘了，是你父亲亲口做主将我许给了你。二叔又在苏家当众宣布了我的身份，父母之命，媒妁之言，其实你想不承认就不承认的。好一个父母之命、媒妁之言，我苏文宇就是不认，你能把我怎么样？严文秀，我告诉你，少在我面前耍花招。因为我没有拜过天地，没有山盟海誓，没有你情我愿，我永远都不可能娶你。
宁成，宁成，我就知道，那日你不理我是装出来的，你心里还是有我的，不然你也不会主动来我家。不，苏少爷，你误会了，我是被严文秀骗来你家的，不是因为你。还有，那日我说的话，字字发自内心，你我只能形同陌路，再也回不到从前了。怎么能是陌路呢？医生，你知道这段时间我是怎么过的吗？我每天如同行尸走肉一般。你不能这样对我。没有了你，我的人生还有什么指望？霓裳从未对苏公子许下任何承诺，更没有许诺对你的人生负责。还请苏公子不要再纠缠了，就此别过吧。霓裳，霓裳。你别这样！为了你，我愿意放弃一切。要不然我们离开京城，去一个没有人认识的地方，重新开始吧。苏公子，还请你自重。严文秀他虽然骄横，可也算真心待你。他为了你连名声都可以不要，你还是赶紧去好好待他吧。我从来都没有想过娶严文秀，除了你，我谁都不想娶。那是你自己的事儿。一成，从前你不是这样待我。从前我至少以为我们还能做朋友。可是现在我知道，我们根本就不是同路人。你说不是就不是吗？这些年我为你付出了多少，你知道吗？你说再不放手，我就喊人。不，既然老天让我遇到了你，我是绝对不会放手的。你是我的，放手！住手！王爷，光天化日之下，纠缠良家女子，苏家大少爷，您是不是太过分？不管你的事，这是我们平民百姓的私人恩怨，轮不到一个王爷来插手。本王说的话，你听不懂吗？你不要仗势欺人，我仗势欺人？难不成苏大公子真要跟本王一起到衙门走一趟吗？突然出现在那儿，你明明知道他对你还没有放弃，为何还要单独去见他？我，如果你出了什么事儿呢？你要怎么办啊？不是我要去，是严文秀把我骗过去的。他骗你，你就去啊！万一你在苏府出了什么事儿，你让我如何是好啊？你是不是想到苏府去打探一下虚实？我确实有此想法。苏公明那样对付我，严文秀或许知情，所以我想……你让我说多少遍啊！如果你有所动作，一定要提前知会我。你怎么就不听话呢？好了，是我错了，对不起嘛。以后不许再见他。小女霓裳记下了。你是不是吃醋了？没有。啊，这没有吗？我怎么可能会吃那种人的醋？哦，这样啊，那我回去找他说清楚好了。你敢？好了，你别生气了，我以后再也不敢了。你呀、啊，现在都已经是老板了。到客人家，也应该带上成天一起啊，或者说干脆就不做，这样才能。好了好了，你教训我的样子又像我爹一样。走了。哎，你。哟，大人回来了，怎么样？大人，大人。这是怎么了？今儿谁又惹大人生气了？
除了那个瘟神，还能有谁？大人是说那个欧阳子瑜，他又做什么幺蛾子了？今儿上朝，他上了一张折子，把咱们递上去的入室名单全都否了，还出了一个新点子，将公室的入室资格面向百姓公开。不看资质，不看声誉，真是荒唐！这，这瘟神要干什么呀？他，这个欧阳子瑜，明摆着就是冲着咱们来的。天家已经下旨，委任他来督办此次事宜，任何人不得徇私。这如此一来。我们的人还是要被清退出去。这别的不怕，就怕那些使了银子又入不了室，会不会戳痛我们的事？任何人不得徇私。情深都能听得出两情相悦的味道，和你这样姑娘的相遇，定是上天的安排。就像我与小青姐姐的相遇，也是老天爷的安排。行，那我现在就安排你。我虽已记忆模糊，但我也很想他们。是我无能，没能为他们洗清冤屈。你已经做得很好了，日后会更好的。你要记住，有我在，总有一日会得偿所愿。二叔，您听说了吗？公事咱们去不成了，上头改了章程，向百姓。慌什么？咱们苏家是百年的老字号，在百姓当中素有声誉。可是咱们家一向只做奢华的货品，普通人不太用得起。哼。文秀啊，你这孩子一向聪明，我是怕。你怕什么？香草堂在坊间的名声越来越大，如今公事开放，我是怕你是怕霓裳利用这次机会进入公事。文秀啊，你就放心吧，这事儿交由二叔来操办。多谢二叔。谁啊？
叶文秀也在为入室做准备，不想你输给他。这些银子你先拿着，以备不时之需。文玉。这帮人的伎俩，我早就想到，也已布置周全。一旦找到用云子打点的证据，我绝不轻饶。苏文宇，他就是想帮我，可我不想。你不想连累到他？我今日告诉你这件事，只是不想对你有所隐瞒。但用银子埋人心，是有些商户的惯用伎俩，极不磊落。可有些人也是无奈之举。你若都以证据处置了他们，我怕打消到商户的积极性，他们集体罢市，可如何是好？这银子，我还给他。可是，不止苏家，应该还有商户也想走捷径。这香草堂能否入市，还真是不好说。没错，这次入市，是香草堂进入公司的唯一机会。你定要全力以赴。天家有旨，杜绝各商户行贿、送礼、走暗道。你唯一要争取的就是老百姓。若胜了便罢，若败了，你也要心服口服。我只会秉持公正，可不会为你徇私哦。王爷不必对我多加照拂，只要有公平的机会，香草堂便不会惧怕任何人。这就是我认识的霓裳，我相信你。你一定可以成功的，有何打算？单凭香草堂的主顾肯定是不够的，因为货源和工艺繁琐，我们香草堂的东西定价不低，许多人都买不起。可若是普通老百姓都买不起的东西，如果将香草堂的脂粉做成样品送给老百姓，让他们试用，就算拉不到回头客，也能留下一个好名声啊。你跟我想到一块儿去了。我一直想做所有人都能买得起的东西，我要让全天下的女子，无论是贫困还是富有，都要拥有美丽的权利。这便是你，我记忆当中那个善解人意、心胸宽广的你啊。少爷，外面有一个叫霓裳的姑娘，说是要见你的。霓裳啊，霓裳，你来找我。银子还你。就算我借你的银子，别急着还我。无功不受禄，我为什么要借你的银子？买些稀有的香脂辅料去。彼时若不能与众不同，你怎么入宫室呀？谁说我入不了宫室？我不仅要入，还会光明正大的入。我还要赢进前三，拿去。哎，霓裳，你站住！你有什么证据说这些银子就是我的呀？你赶紧拿过去。哎，你当街给我这么多银子，这是好大手笔啊！这是你自己的银子，赶紧拿走吧。苏公子的意思是，这些银子不是你的？当然不是了。行，那怎么处置是我的事儿了。随你的便。什么呀？好多银子！玉成，你干什么？你干什么呀？别抢我的银子！你们干什么？别抢我的银子！别抢我的银子！快来人呐！哎哎，别动啊！让开让开让开！动开！快点银子！走开走开！你竟然给香草堂通风报信！你怎么知道、啊？苏文宇，你是不是疯了？这件事要是传到官家耳朵里，苏氏的招牌可就砸了。关你什么事
。所以，我原本以为你只是被霓裳迷了心窍，一时糊涂，没想到你就是一个愚不可及的废材。为了一个水性杨花的女人，你看看自己都干了什么！不要这么说，霓裳，休怪我不客气。等他把苏家告上官府的时候，你再对我不客气吧。他不是那样的人，我一心为他好，他纵然不领情，也不会落井下石。他又不是你。你。我们回去。表小姐，要不要告诉二老爷，想想对策？不用，我心中有数。可若香草堂将咱们打算使银子打点的事儿捅谁说我要使银子打点了？苏氏的东西，穷人用不起；他香草堂的东西，穷人照样用不起。当年我放弃的与他比试办展会，结果让他出尽了风头。如今有这么一个机会，我就光明正大的与他争一回。我就不相信，我颜文秀，还不如一个霓裳。哼！哎，老板，我要一个挂件。方氏香草堂，这是我们方氏香草堂的，然后送送给你们。不要钱的，您拿着吧。哎，您先闻一下，这送礼的，不要银子。夫人，送您一箱包，你箱子闻闻看。谢谢啊，姑娘，送您一箱包。姑娘，送您一箱包。你好，姑娘，你看，这是我们方氏香草的东西，然后两位姐姐赠送给你。哎，谢谢姑娘。哎，大姐，这是我们方氏香囊的香囊，白送的，白送的，纯手工的。这个你用了之后啊。嫩肤养颜，对，您看白白嫩嫩的，哎，您再闻一下，还有安身补脑的味道，对对对，带有药香。姑娘，送给您，这是我们香草堂的新品。呃，这个是不要钱的，香草堂新出的那个，然后你可以试用一下，特别特别的管用。对，要不您，对，等一下，嗯，你看，敷在手上以后呢，皮肤变得特别特别特别的光滑。我们家小姐姐就是用完以后。变得特别的漂亮。哦，好好，上。哎，白送的香草糖啊。啊，好。洛王在城中大查入宫室的参选资格，很多人被抓了包。这个洛王还真是个瘟神呐、啊，简直欺人太甚！我现在就去禀报袁大人。不必了，大人，此事本官早已知晓，想不到这个洛王还是有些能耐。可是大人，这现在如何是好啊？若是有我们熟识的人被抓了包，想找咱们通融下。这现在可怎么管呢？那是他们自作孽。只有愚笨至极的人才会被抓住把柄。与我们何干呢？让那个欧阳子瑜尽管折腾，有和他清总账的时候。此事你不要再管了，那我就当什么都没发生过。听见没有？喏，可是大人，这个欧阳子瑜现在越发的过分，我们得想个法子把他制住了才好。哎呦，二老爷，这次咱们苏家也能成功进入宫室，表小姐技高一筹，功不可没呀！文秀。这次多亏了你能及时做出决断，咱们苏家才不会栽跟头啊！因为我熟知霓裳的为人，花钱他是不肯的，必然反其道而行之。而他又与那个洛王勾结甚密，他怎么做，我照做便不会出错。哎，不过可惜了，这个香草堂也进入了宫室，以后便是咱们的境地了。二叔无妨。既来之则安之。既然要斗，不如来个正面决斗。二叔，请放心，他香草堂的克星。
便是我们苏家的预知斋。二叔，我先回去了。嗯。你去哪儿啊？出去逍遥而已。对了，听说文秀妹妹经营的玉芝斋风生水起。玉芝斋跟香草堂同时入了公司，文宇哥哥是不是很失望？是不是希望只有霓裳能赢啊？妹妹说的哪里话？我也是苏家人，玉芝斋能进入公事，我也甚是欢喜啊。玉芝斋能赢。还有多亏了文宇哥哥你呢，若不是你去香草堂送银子，被霓裳退了回来，我也想不到要跟着他一块儿走。后来一想啊，这个霓裳跟王爷不清不楚的，想是枕边风吹了不少，跟着他走总是没错的。你少满嘴胡说！什么枕边风啊？你一个姑娘家总说这种疯话，你嫌不嫌丢人？他都做的，为何我说不得？文宇哥哥不过现在还认为他跟那个王爷一清二白的吧？哎呀，不过这次啊，因为白白送出去好多东西，倒是便宜了那帮穷鬼。他们呀，一辈子都没见过这么好的东西。我想，你的霓裳应该是用了这一招笼络了那位王爷吧？也难怪啊，男人谁不吃这一套？他这么一搞，大家都会认为他是一个冰清玉洁。不食人间烟火的仙女儿呢堂堂一个王爷，大晚上在本姑娘闺房外面鬼鬼祟祟，像什么样子呀？本王只是想起啊，当初是谁不辞而别，远赴西周？又是谁将本王亲手赠予的玉笛，差人送回？害得我夜不能寐，睹物思人。这可叫人情何以堪呢？这事都过去这么久了，王爷还耿耿于怀，真的是好矫情啊！你说谁呢？再说一遍。我今日来啊，可是有大事要说。什么大事啊？哎呀，这个肩膀怎么又……你又来了。再过几日啊，兰昭公主来访。这不正是香草堂大展宏图的好机会吗？这兰昭公主来，跟香草堂有什么关系啊？此次兰昭公主前来，可并不只是来做客的，她呀是为了打开大宁与兰昭之间的通商之路，尤其是香料、瓷器、织造、茶叶这四个品项，都是兰昭最为稀缺的。届时将举行竞标大会。流入了宫室的商户们，提供稀奇货品的供选，这难道不是香草堂的好机会吗？这么说来，还真是个好机会。所以啊，你要怎么谢我？多谢。才不用这个。那你想要什么呀？
啊，本姑娘送你个亲手做的香囊如何？香囊我有好多呢，谁稀罕？你别得寸进尺啊！本姑娘亲手做的香囊可是很难拿的。行了行了，香囊也算一个，不过还要再加一个，这个。什么都没看见。嗯、呃，那本王就先告辞了。这个你拿着，不许弄丢了啊！呃，你给我笛子干嘛？让你睹物思人啊！还不送送本王啊！嗯、好了，你快回去吧，小鹿在家里该担心了。怎么，本王还要迁就他不成？小鹿虽然是唠叨了一些，可终究是真心待你，这份真心难得。你说真心难得？难道你对我不是真心的？你别这样，被人看见不好。怎么？被人看见又怎么样？操！苏文宇，你怎么在这儿啊？你为什么要骗我？你答应要和我在一起的，你为什么又要和他在一起？苏公子，我已经跟你说的很明白了，还请你不要再纠缠。你这个负心的人！我为你做了那么多，你怎么能这样呢？这位苏公子，做人不能太自作多情了。跟你有什么关系啊？你不要以为你是个王爷，你就可以为所欲为、夺人所爱。苏公子怕是误会很深呢。你与霓裳不过是朋友，往来种种与你也早已讲清。苏公子虽为霓裳做过些许事情，但是我也要提醒你，你别忘了，害他的是你苏家，救他的却是本王。在云锦庄陪他的是本王，在西周陪他的也是本王，而今每日在上。住口！你知道吗？我跟他在一起的时候，你都不知道在哪儿呢。这个女人是我的，她永远都是我的。我警告你。你若再执迷不悟，借酒撒疯，非要纠缠霓裳的话，休怪本王不客气。王子玉，王爷，苏公子，话已至此，还请你早日清醒。我们走吧，走吧。不，霓裳。霓裳，霓裳，苏文宇，在我心中，始终只有欧阳子瑜一人。他若不离，我定不弃。
。廖小姐，大少爷回来了。你去哪了？你这个混账东西！你一生不想失足了一夜，全家人为了找你人仰马翻。你去哪了？说话！你现在怎么这副模样？啊？难不成被人欺负了？二叔，他的额头很烫，想是感染了风寒。弟儿，快把少爷扶回房去，再马上请个大夫来看一下。喏